Mr. President, welcome to Chicago. Thank you. Thank you. A town I think you know quite well. Uh, it's an honor to have you here at the Chicago Council on Global Affairs at a time when your country is facing one of the gravest challenges in its history. But as we were yeah. talking about just before, this brutal, extraordinary war that was imposed on the people of Ukraine has had the small silver lining of allowing Ukraine to emerge as the strongest, most united country in the West. And it's testament to your people, each and every one of them, for making that an everyday reality. So welcome to Chicago. We want to have a conversation uh, in this small gathering. With those of you who are online, please, if you want to be part of the conversation, uh, type in to your, your URL browser, the URL uh, cga.live, and ask questions that way, and we'll get to those in a minute. Um, first of all, however, let me introduce uh, President uh, Yushchenko, who served as the president uh, of Ukraine from 2005 to 2010, uh, a turbulent time start of the presidency, but an extraordinarily successful presidency. Uh, before that, he was prime minister uh, from 1999 to 2001 under President Kushpa, and also served as the governor of Ukraine's National Bank from 1993 to 1999, a true leader of an independent uh, Ukraine. Uh, let me uh, start off, uh, Mr. President, if I may, with a question on the time when you were president. You, at the time, advocated for a Ukraine that was better integrated with Europe and seek closer economic and political ties with the West, rather than seeking those ties with Russia. What are your thoughts on, on that time period, a time period when NATO promised that Ukraine would become a member, a time period when the European Union opened up serious discussions with Ukraine about closer association? And why did you feel at that time that moving in this direction was so important? Thank you for your kind words. Nice words about Ukraine and Ukrainian people. About myself. It's always uh, pleasant to hear something nice about yourself. As a short introduction line, I would like to say Ukrainian uh, uh, state is more than thousand years old. And that state was called Rus'. And it was the biggest state in Europe at that time. We had uh, different times in the history when we shared a mutual uh, country with Lithuania, with Poland. But for the last 400 years, we had a big trouble when uh, Moscovia uh, occupied us. Uh, which is actually by spirit, it's a uh, Asian country. Uh, and uh, its people never liked freedom. Very often uh, those people preferred horilka or vodka. 
А, і дуже часто любили колонізувати нові і нові території. And they liked colonization of new territories. І от 400 років назад трапилось те, що Україна стала, по суті, першою і найбільшою колонією Росії. And 400 years what happened that Ukraine became the first and indeed the biggest colony of Russia. Причому цей колонізм Росії так сподобався, що у 20-му столітті Ленін пише, що, ви знаєте, без України Росія немислима. And this colonization was loved by Russia so much that in the 20th century Lenin wrote that Russia will not exist without Ukraine. Потеряти Україну це далі його думка. And then he continues, Lenin continues to lose Ukraine. Це все одно, щоб потеряти голову. Is the same as to lose your head. І тому Росія за Україну буде ще битися. And that means that Russia will continue fighting for Ukraine. І ми добре розуміли, що нас чекає не легка доля після проголошення новітньої незалежності. And we clearly realized uh, right after we declared independence we will face a hard fate. Але цю коротку історію я присвятив тому, щоб ви пам'ятали, що Україна завжди була європейською державою. And where I'm going with the story uh, for everyone to remember that Ukraine was always a European country. Київського князя називали Руського князя називали або тестом Європи, або зятим Європи. Одним словом, Ківан принц о принц of the Rus was called either son-in-law of Europe or father-in-law of Europe. І тому коли в 1991 році ми проголосили незалежність від Росії, That is why when we proclaimed uh, independence from Russia back in 1991, у значної частини української нації було єдине бажання іти додому, іти до Заходу і приймати ті вартості, цінності, які були притаманні нашій нації завжди. Свобода, демократія, національна цінність, національна єдність і відповідні економічні і другі процедури. And that is why overwhelming majority of our people wanted to go back home, meaning to go back with the West, where we share the same uh, values, uh, freedoms, uh, strive for democracy, uh, seeking uh, justice, and other European uh, values. Так трапилося, що перші майже 15 років української політики з 91-го по 2004-й рік, це була політика зближення з Москвою. And historically what happened, uh, the first 15 years after we gained, independ uh, gained independence from uh, 1991 to 2004, the uh, national uh, policy of uh, Ukraine was go closer with Russia. Друга частина спільноти я б її назвав демократична частина, мала одну мрію. Ми повинні прийти до європейської політики. But uh, the other part of the population, I would call them democratic population, they wanted to go uh, back with Europe. Я очолив цей рух в 2004 році, коли вирішувалася доля виборів, ми запропонували українській нації чотири базових цілі, на яких повинна бути сконцентрована українська політика. And uh, it happened so that I led this movement, uh, pro-democratic, pro-European uh, movement, where we offered four uh, different points to Ukrainian nation. Перше і саме головне. The first and the foremost. Україна як нація повинна виступати цільною. Ukraine as a nation should be united. 
І тому політика, політика самоідентифікації, політика національного усвідомлення, хто ти такий. So the policy would be self-identity and uh, uh, understanding who you really are. І політика, власне, національної єдності стала в моїй політиці параграфом номер один. So national unity in my policy became number one. Мене принизувало завжди, коли про українців кажуть, та там є Східна Україна, там є Західна Україна. Причому не в сенсі географії, а в сенсі поглядів. I always uh, felt bad when uh, I've heard uh, statements there is eastern part of Ukraine, there is western part of Ukraine, and uh, not just in general, but even like points of view. Другий базовий фундамент – це свобода і демократія. So the second point uh, was freedom and democracy. Як основа внутрішньої національної політики. As a basis for internal national policy. Бо свобода дає найбільше можливостей розкрити потенціал нації і простої людини. Because freedom has the biggest potential to open the entire potential of nation and freedoms of uh, each person. Третє. The third one. Якщо ми хочемо бачити Україну вічною, if we want to see державу, Ukraine internal as independent country, українців як націю, and if we want to see Ukrainians as a nation, ми повинні проголосити нову політику зближення і членства в колективній безпековій політиці пан Європи. Uh, we need to proclaim new policy and membership in the European Union. Очевидно, це все важко сприймалось, не просто, я б так сказав, не просто сприймалось ні демократія, ні свободи, ні національна тема єдності, ні інтеграція до НАТО. Це не так просто. Opinions uh, split, and it was difficult for some people to accept democracy, freedom, um, uniting with Europe. It was not that easy. Ми найбільше в Європі за територію України. Because uh, we are the biggest by the territory country in Europe. У нас 45 мільйонів населення. Our population is 45 million people. Які, яке пройшло е, ідеологію Червоної Росії, Совєтського Союзу. Uh, uh, І соціальна підтримка була, ну, наприклад, там, членство в НАТО. Е, в 2004 році під, підтримка інтеграції до НАТО у нас була 14%. So back in uh, 2004, the uh, support of Ukrainian people to join NATO was 14%, around 14% of Ukrainians wanted to join NATO. Що уявіть собі після урядування Сталіна, Брежнєва, Андропова, я спеціально називаю цей ряд, бо можна назвати перших секретарів України Компартії. Це яблуко далеко не падало від яблуні. Що Because після такої... first there was Stalin, Brezhnev, Andropov, and I'm not even mentioning Яке secretaries of Ukraine. Яке виховання може бути у нації після такого лідерства? After uh, above mentioned leadership, what uh, education you expect from people? Звісно, думки про свободи не було. Obviously, they had no idea about freedom. Якщо ти говориш про НАТО, if you talked about NATO, ну, наприклад, у 80-му році, for example, uh, back in 1980, ти був би на Соловках. If you mentioned about NATO, you would end up in Соловки. На Колимі. In Колима. Будь-де. Or in that, in, in that neighborhood. Бо тобі б ніхто не дозволив говорити про західний світ добре 
Because nobody would allow you to speak positively about the Western world. That is why back in 2004, me and my colleagues were convinced in one thing. Right now, we are at the crossroad that leads either to Moscow or to Europe. And that were, that were the key points of our uh, election campaign of 2004. And I won the first round of elections. And then it was uh, a lots of violations and fraud during the second round of election. That is why I called Ukrainian people to come out for a peaceful protest. And it was a key goal. We are we're looking for the uh, honest elections. We wanted the nation to verbally express uh, themselves where the nation wants to go, with whom the nation wants to be. And we won. But it was a difficult victory. But we clearly understood that uh, we would have to talk a lot and many, many years with the nation. Because it's not one way, uh, one time um, uh, street. But right now, Ukrainian nation is in harmony with strong spirit, and it's a European nation. As a nation, we uh, went through a difficult school. Мені чомусь навіть хочеться сказати, що із стану квазі нації ми стали нацією. І більше того, я хотів ще сказати, що сьогодні ми маємо відкрите громадянське суспільство в Україні. In addition to that, I want to mention that today we have an open uh, people's society in Ukraine. Why I'm confident in Ukraine uh, today, because out of 45 million people uh, population, 45 million are true citizens today. And a citizen is the one who is responsible for everything. Ще раз вибачте за довгу відповідь. Я хотів це зробити підводкою для всіх інших питань. I want to apologize for a lengthy answer, but it would be the basis for uh, every next question. Дякую. Uh, indeed. Uh, um, but I, I, I very much appreciate you providing both the historical uh, record and at the same time putting your presidency, which at the time was different and unique in a broader perspective. There is, however, one part of the problem we have not yet discussed. 
which is what the Russian leadership wants when it comes to Ukraine. And you have uh, spent uh, a lot of time with uh, Vladimir Putin uh, when you were president. And I think everyone would be very interested in, in your perception of him then and now. Are these two different people? Or is this the same person who is now expressing himself in a way that he wasn't able or willing to at the time that you were president? How many hours do I have to answer your question? And that would be the basis for the next follow-up question. Я б сказав би, щоб мені говорить про такого політика, як Путіна, не є у велику радість і не є комфортно. I will admit that it's not a big pleasure and it's not very comfortable uh, for me to talk about such politician as Putin. Бо те горе, яке цей вбивця, злодій приніс Україні. Because that grief that that murderer and evil person brought to Ukraine. Воно зобов'язує мене дуже часто вживати дуже категоричні оцінки. It makes me use very often very categorical uh, statements. А в політиці, начебто, це не прийнято. And uh, in uh, politics it's not uh, very common. Але я спробую відповісти на ваше запитання. But I will try to answer your question. Uh, сьогодні Путін робить найгіршу роботу для Росії. Today Putin does the worst work for Ukraine, забагато, for, for Russia. За, за багато, багато десятків років. The worst job for Russia within many, many years. Путін, Путін не висунув для, Роса, для Росії жодної ясної ідеї, яка б могла консолідувати 100 корінних народів, які проживають на терені Росії. Putin did not delegate any clear idea for the Russian nation that consists of many, many different uh, peoples. І тому головний докер політиці Путіна, що він не формує позитивну для Росії ідею, яка б в злагоді, в демократії, у свободах могла створити гармонію для цих ста корінних народів. That is why he does not uh, today proclaim for Russia any idea that can be based on harmony, on democracy and uh, freedom and that would be able to consolidate different nations uh, in Russia together. І тому країна, яка володіє одно, одною шостою uh, земної поверхні, and we know that Russia uh, has one sixth of the surface of the world. But it lives like a third world country nowadays. So it should be a real defect. Not to rule wisely and to use those resources that were given by God uh, and that exist in that country. Путіна одна мета. Путін has only one goal. Послухайте, будь ласка. Listen carefully, please. І, 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 як би сказати, і, і більше можна не замислюватися. У Путіна є одна мета. Only one goal. Влада. Power. Влада, яку він отримав, це влада, яку сформувало і Дано йому було не виборами. Power that he uh, obtained, it was not given uh, based on the transparent elections. Нечесним голосом людей. It was not given by a fair uh, election by the voters. Не... Constituents. 
честным змаганием за позицию. And it was not gained in a fair competition with opposition. Вы никогда не видели Путина в дебатах. Because uh, we never saw Putin uh, in debates, political debates. Тому що його вибирає КГБ. Because he is elected by the KGB. І в його ніколи немає противників. He would never have opponents. Самі розумні противники політичні має на увазі. The smartest opponents, I mean political opponents. Як правило, розстріляні. А shot dead by now. Кому пощастило, той попав у тюрму. Uh, who were lucky ended up behind the bars. Невеличкі ж менькі людей, які володіють впливом на громадянську думку в Росії, удалося виїхати. And a very small handful of people who have influence on the uh, political opinion of uh, the Russians were capable to leave Russia. Частину їх можете зустріти в Сполучених Штатах. And some of them you can meet in the United States. Одним словом, ви не почуєте голос опозиції. So, in the other words, uh, you will not be able to hear the voice of opposition. На державній території Росії від Калінінграда до Хабаровська. Uh, anywhere on the territory of Russia from Kaliningrad to Khabarovsk. Все заутюжено. So, everything is under control. Якщо ми говоримо про журналіста. If we talk about a journalist. Ситуація аналогічна. It's uh, the same situation. Чомусь Політковський серед них немає. Політковська is no longer among them. Вона вбита. She was killed. Боровик вбитий. Боровик was killed. І цих імена можна десятками називати. Uh, we can actually give a longer list of those names. Або живуть лакеї. So it's either page, pages to him. Я зразу швидко і не назву їхні прізвища. It's hard to uh, remember their names uh, on the top of my heart. Head. Uh, I'm talking about, about Skobeyeva, for example. Solovyov. Solovyov. Це один екран, який віщає на всю Росію. In the other words, it's one uh, TV screen that broadcasts for the entire Russia. Оце весь політичний порядок, який існує в Росії. This is, uh, in the nutshell, the political order that exists in Russia. Да, до речі, а місцеві, way, місцеві керівники регіонів призначаються Путіним. Uh, regional heads uh, are also appointed by Putin. Тупікова модель. So it's a dead corner uh, leading nowhere. Путін ніколи не сотворить модель тих політичних паритетів, тих політичних гармоній, які приводять до спокою. Я хочу підкреслити черговий раз між сотнею корінних народів, які населяють ту землю. Putin will never uh, come up with the model that will bring peace among different nations of Russia. Я думаю, що це одна з найбільших викликів, яку, які е, чекають і російське населення, населення Російської Федерації. I think it's one of the biggest challenges that а the Russian population will face. Це велика тривога, бо коли не, не функціонують національні інститути, коли Дума Росії як принтер до вечора може вам дати дозвіл на окупацію будь-якої території, Наприклад, Аляски. It is very dangerous when uh, Russian Duma, Russian Parliament, can give you any day the, uh, it's approved to occupy uh, new territories. For за, example, Аляска. За одну хвилину вона може, може е, дати дозвіл на ведення військ на будь-яку територію поза межами Росії. In one minute, a Russian Duma can approve deployment of troops anywhere in any country, uh, Outside the borders of Russia. Я хочу сказати, що безпекова загроза, яка виходить із такого порядку, політичного порядку Росії, це загроза, яка стосується всіх. 
So this uh, danger with security is actually a danger to everyone in the world. Today it's Ukraine. Tomorrow it's Poland. Вы звернули увагу, що Росія за останні, якщо взяти 20-25 років, організувала 6-6 воєн на сході Європи. Did you pay attention that within the last 20-25 years Russia organized, organized six wars uh, in the eastern part of Europe? Нагірний Карабах. А Нагірний Карабах? Південна Осетія. Uh, eastern Ossetia. Абхазія. Абхазія. Крим. Crimea. Придністров'я. Transnistria. Донбас. Донбас. Повноцінна агресія на захоплення України. And a full-scale invasion uh, of Ukraine. Я не, я не беру Сирію, я не беру далекі I'm сторони. I'm not even mentioning Syria or more remote countries. Ви можете уявити, що ця країна, яка веде війни з своїми ближніми сусідами, Just think that this country that waged a war on uh, its neighbors. І війна стала головною статтею російського експорту. And war became the main strategy of the Russian export. І ця країна є членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. And at the same time this country is the member of the Security Council of the United Nations. Це агресор. It's an aggressor. Це країна, яка порушує всі параграфи статуту ООН. It's the country that violates every single paragraph in the Charter of United Nations. Замість безпеки вона продукує небезпеку. Instead of security, it produces uh, not safety, not security, but in insecurity. Тому я повторюсь, але знаєте, не треба запитувати, що принесе путінська уява через місяць, через два. It's not a good idea to ask what will be in the Putin's uh, imagination next month or in two months. Крім небезпеки, нема чого іншого чекати від Росії. There is nothing else to expect from Russia, only danger. І тому сьогодні можна тільки призвати до одного. So today we can call only uh, for one thing. Не робіть тієї помилки, яка була зроблена в 2008 році. Do not repeat a mistake that was made back in 2008. Коли Україна і Грузія подали заявки до приєднання uh, до плану дій відносно членства. When Ukraine and Georgia um, applied to become NATO members. І ми отримали Я мушу зараз слова підбирати. And the answer was let me pick a, a good word. Відповідь, яка не була честю для альянсу. So the answer from alliance was not an honor to alliance itself. Відмовити Україні і Грузії. To reject Ukraine and Georgia. В плані дій відносно членства. To become members of NATO. Це бути явно путінізованим. It meant only one thing, to be pro-Putin. І коли нам відмовили по весні 2008 року, When uh, we received the rejection in spring of 2008, Путін гарно прочитав це послання своїх друзів у НАТО. Putin read very nicely this message of his friends uh, during the NATO uh, meeting. Наш, uh, наше входження до плану дій заблокували дві країни. I will openly tell you there are two countries who blocked our uh, entrance to NATO. Німеччина. Those two countries are Germany і Франція. And France. Так ось після такого голосування на uh, саміті НАТО. And that was the results that, that were the results of the uh, vote at the NATO summit. Putin 2008. Back in 2008. Якщо ви пам'ятаєте, в 2007 році осіння промова на безпековому uh, саміті в Мюнхені. If you remember the year uh, earlier 2007 uh, the uh, speech 
коли Путін перстом хотів показати світу, де, де, де місце заходу. When Putin wanted to point to the world where is the place of the western uh, countries. Так ось після Бухарестського саміту проходить два місяці. Uh, two months after the summit in Bucharest. Який був присвячений безпеці України і Грузії. And that summit was dedicated to the security of uh, Ukraine and Georgia. І Путін вводив війська в Грузію. And at that time Putin deployed troops to Georgia. І називає кощунственно операцію, бо він любить слово операція, бо це ключовий прийом у КГБ. And he calls it uh, operation because it's a key wording that KGB uses. Операцію в Грузії він називає принуждення к миру. So he uh, named this operation in Georgia to force them to peace. Я думаю, що іуді треба вчитися в його. I think Judah has to learn from him. А uh, заведені війська в Грузії. So troops were deployed to Georgia. І ще там, здається, через місяць через два. And one or two months later. Підписується між Газпромом Росії, німецькими газовими компаніями. Agreement was signed between uh, Gazprom of Russia, uh, German gas companies and French gas companies. Северний поток 1. Which was called Northern Stream 1. Хіба треба глибоко аналізувати? There was no need to analyze it very deep. Що ми є свідками того, як путінізація почала окуповувати Європу. We, we are witnesses of how Putinization started to occupy uh, Europe. Коли відповідь на таку рясну проєвропейську, uh, верніше, uh, європейську політику Путіна у дуже багатьох національних парламентах, та в значній мірі і у Європейському парламенті появилися сили, які аплодували такого роду політиці. And in many European parliaments there were people who were applauding this policy. Але історія на цьому не закінчується. But that was not the end of the story. Приходить 14 рік. Uh, 2014 came. Путін вводив війська в Україну. Путін deployed troops to Ukraine. І через декілька місяців підписується Друга угода – Северний поток-2. And a few months later, the next agreement was signed, uh, Northern Stream 2. От на мою думку, це все ілюструє про створення корупційного інтернаціоналу. So I think, I believe that it is displaying the creation of corrupt uh, international. Який через щедроти Путіна uh, прийняв антидемократичну політику. Because based to generosity of Putin, it uh, became anti-democratic. І цим нанесено багато шкоди. Which caused lots of harm. В тому числі і в ту енергетичну модель, яку вибудувала Західна Європа, і від якої рік назад прийшлося радикально відмовитися. And even that Uh, energy model that was built by the Europe was based on that and the Europe uh, had to refuse from it just recently. Можливо, в цьому, знаєте, і була причина, що у Газпромі Росії, в Роснефті, що там ще є, алмази, золото, ліс кругляк, на роботу прийшло більше 25 самого високого рану самого високого рангу європейських чиновників. Uh, that is why in Gazprom, Rosneft, Russian Gold, Russian Diamonds, Logwood, all that kind of industries, uh, 25 чоловік. 25 more than 25 people from Europe started working in those institutions. Я можу першу, першу персону називати Шрёдера. 
I can name you those people, number one, Shodor. Я думаю, що за один рік роботи в Газпромі він отримував більше, ніж за років 10-15 на політичних посадах. I believe in one, uh, within one year of working for uh, Gazprom, he was making more money than he was making during 10 or 15 years as a political leader. При... Потребувалося, мабуть, більше 10 років, щоб німецький політикум визнав, що це величезна помилка була. It took more than 10 years for the uh, German politicians to uh, admit that it was a huge mistake. Біля Путіна працювали прем'єри Франції, прем'єр-міністри. Uh, different prime ministers worked around Putin. Міністри. For example, prime minister of France, prime minister. Віце-канцлери працювали. Vice uh, chancellors. Міністрів там ministers. вже й не рахують. Endless number. Тобто я хотів сказати Путін і політика, про яку я в штрихах говорю, це його найбільший внесок в формування дестабілізаційної ситуації в Європі. So Putin and his policy is the biggest, uh, the biggest input into destabilization of Europe. На путінізацію Європа відповіла шредеризацією. The answer to the Putinization of Europe, Europe uh, answered with Schroederization. Тому зле діло Путіну вдалося. So his evil deed uh, was successful for Putin. Я думаю, що ні один політик не проникав у тіло європейської політики так глибоко, як е, проникла путінізація. I believe no uh, other politician penetrated that deeply into the European uh, policy as Putin. І, на жаль, вона сьогодні ще надзвичайно багато має союзників. And unfortunately, this policy uh, today still has lots of allies. Це я так уявляю, що такий Путін і його політичний продукт. І його політичний продукт. Дякую. between Russia and the West. So how does the war end? Does it require a change in Russia? Ukrainian membership in all the Western institutions? A change in the West? How does it end? Let's do a simple analysis. Let's make a simple analysis. Війну можна закінчити двома шляхами. There are two ways to end the war. Капітуляція. Capitulation. І перемога. And victory. Який варіант вибираємо? So, you think which uh, option we will uh, take? Очевидно, перемога. Obviously, victory. Тепер давайте подумаємо. Що ми вкладаємо слово перемога? What do we mean uh, saying victory? І я б сказав би, тут починаються складності, самі великі складності сучасної політики і Сполучених Штатів, і Об'єднаної Європи. So here the most uh, distinctive difficulties of the modern policy and modern Europe. Як читає категорію перемоги Україна? So what victory means for Ukraine? Досить ясно це сформулював президент Зеленський. President, current President Zelensky uh, said it very simple, with the same, very simple language. Я бігло, бігло назву тільки декілька основних пунктів. 
I only will uh, uh, give you the list of the uh, main uh, points. Відновлення повного політичного повного політичного суверенітету над територією України. Restore the uh, complete political sovereignty over the entire territory of Ukraine. Я думаю, що жоден український політик не сяде за стіл uh, на тому щоб допустити якийсь територіальний компроміс. I believe that no single Ukrainian politician will uh, end up at the negotiation table if there will be a suggestion to give up uh, any part of Ukraine. Я стверджую, в Україні таких політиків немає. I can state uh, that there are no such politicians in Ukraine. Переговори можуть бути тільки після повного виводу російських військ. Negotiations can occur only after uh, Russia withdraw its troops from everywhere in Ukraine and the liberation of all the occupied by Russia territories of Ukraine. Donbass, Donbass uh, Krim, Crimea, Kherson, Mykolaiv, uh, a few villages in Kharkiv region. Every square centimeter. Every square centimeter of Ukrainian territory will be returned to Ukraine. It goes without saying. Друге, очевидно, ми повинні дати відповідь, як як урок, який формат безпекової політики повинна здобути і отримати Україна. So another one, what is the format of the security policy uh, Ukraine should obtain or receive? Щоб будучи сусідом Росії, ми ніколи більше не стикалися із загрозами, які приносить Росія Україні. In order to be in the neighbor of Russia, never ever face again the aggression of this country. Чи це членство в НАТО? Obviously, it's a membership of Ukraine uh, in NATO. Це найкраща, знаєте, модель, які, яку за 70 років придумало європейська і американська політика. Because it's the best model that was created within 70 years by both European society and American society. Жодна країна, член НАТО за 70 років не втратила жодного квадратного сантиметра своєї території. Because none of the NATO countries lost an inch of its territory during the entire existence of NATO. І ми це хочемо мати. This is what we want to have too. Далі. Next. Очевидно, нам треба відновити те, що порушено. Obviously, we need to rebuild what is ruined. Причому йде про тисячі об'єктів. We are talking about thousands of different sites. Освіти, educational institutions, medical institutions, cultural institutions, включаючи театри, including theaters, включаючи тисячі, тисячі, тисячі будинків, including thousands and thousands and thousands of residential buildings. Я маленький вам приклад проведу. I can give you a little example. Наш Харків знаходиться 40 кілометрів е, до кордону. The city of Kharkov is located only 40 kilometers away from the Russian border. Найближче до кордону у Харкові знаходився масив, який називається Салтука. In Saltuka is the district of the city which was the closest to the border with Russia. Там проживало це був найбільший житловий район Європи. It was the biggest residential district in the entire Europe. Там проживало 400 тисяч. 400,000 people lived there. Сьогодні це пустелі. Today it's completely abandoned place. І наші друзі, друзі американці кожний день серед вулиці годують 5-6 тисяч людей. Тому, and our там, uh, friends, Americans, every day on the streets of that territory feed uh, thousands of people. Там нема жодного сервісу. Because it doesn't have any service today. Ви можете виявити, що 
мікрорайон 400 тисяч, немає води. Just imagine the district with the population of 400,000 people that do not have any water supply. Немає торгової системи. No uh, commercial infrastructure. Немає газу. No natural немає gas. Немає електроенергії. No electrical energy. Немає що їсти. Nothing to eat. Це не фашизм. Uh, one, call it a fascism? Це не геноцид. Uh, why don't you call it a genocide? Uh, нам треба це все відновлювати. We need to rebuild all Нам this. потрібна економічна програма uh, Маршала. We need a Marshall uh, economical plan. У нас країна, яка займала uh, перше місце по uh, руді, по Our вугіллю, country was on the first place uh, in manufacturing uh, or у Європі. A steel. Uh, uh, in the entire роди. Europe. But now all the factories are destroyed. У нас шість нафтоприробних заводів було. We used to have six uh, oil refineries. Сьогодні можна рахувати, що жоден із них не працює. But today you can say none of them is working. Подумайтеся, кожен літр пального, щоб uh, 40 мільйонів населення жило, треба привезти з Польщі. Just imagine, uh, every liter of gas for 40 million people to function, you need to bring from Poland to Ukraine. Ми входимо в п'ятірку експортерів зерна і сільськогосподарської продукції світу. We one of five major countries that uh, used to export uh, agricultural products all over the world. По дуже багатьох позиціях ми перше місце в світі займаємо. And in many uh, paragraphs we are the first in the world. Всі елеватори наші розбиті. Now all our uh, grain elevators are destroyed. Олійні підприємства розбиті. Uh, oil uh, manufacturing uh, 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 products, uh, not products, uh, factories are destroyed. П'ять хімічних комбінатів, які випускали добриво для української землі. Five chemical um, plants that were producing uh, chemicals for soil. Сьогодні не Destroy. працює жоден. None of them is currently working. Тобто економічно це пустеля. So, from the economical standpoint, І it's тому, a desert uh, now. політика відродження. That is why the policy of revival. Та дорожна карта, яка по різних секторах і по різних територіях повинна бути зроблена. Is a road map that needs to be applied to different territories, ми, different sectors of economics. Я скажу відверто Щасливі, що в американському уряду вже визначена людина, яка буде займатися структуруванням плану відновлення. We are very happy that the United States government already delegated the person думаю, who ми, will be involved in uh, the думаю, renovation of Ukraine. Ну, безумовно, міжнародний тривонал. Ми will be able to address this uh, problem. Uh, and uh, also um, international tribunal. Звісно, я хочу, щоб Путіна вбили. Uh, I myself want Putin to be killed. Це, це невеликий розум, щоб таке бажати. Але я думаю, що було б дуже гарно, якби перед цим його осудили. But it's, it's a, it's a, it doesn't take uh, you know, like very uh, intellectual brain to have such a wish, but I want him to be prosecuted first. Because I want the world to uh, learn the lesson. Regardless, what is your last name? If you commit such a evil things for the mankind, humankind. Тебе повинно переслідувати саме жорстоке покарання, яке є. You need to be prosecuted and brought to the most uh, cruel uh, answer. І тоді десятки лідерів інших, або, можливо, і мільйони, мільйони людей, які займають іншу оцінку російських дій. Then dozens of leaders in other countries or maybe millions and millions of people who whose point of view right now is different. Зрозуміють, що це зло. 
will come to realization that it is evil and uh, against it, the court can be applied and the majority of the uh, people. So this is approximately the first paragraph. The second paragraph. I will conclude soon. Я великих коментарів не буду давати, просто за браком часу. I will not give you long, uh, lengthy, uh, comments because of uh, the time frame. Якщо Росія залишиться такою, як вона є, If Russia stays the same as it is today, ми зробимо велику помилку. We will make a huge mistake. І тому, коли ми говоримо про перемогу, ми повинні зробити Перемогу цю такою, щоб Росія більше ніколи не була джерелом війни і небезпеки для всього світу. That is why when we talk about victory, we need to make the victory the way that Russia will never ever again become the threat to the entire world. Хтось каже, це так дає відповідь демократизації Росії. Some people may say the answer will be democratization of Russia. Я не вірю. I don't believe in Russian democracy. Бо починається начебто демократія, а на другий рік це вже шовінізм. Because it starts as a democracy, the next year it's already chauvinism. І вже треба повертати Крим. Empire thrives. Бо Крим це не бути брод. And then the next day we need to return Crimea back to Russia. І пішли самі монархічні і авторитарні російські ідеї. Монарх-орієнтед і найбільш-анархі-орієнтед ідеї. Я не вірю, що Росія, це друга, другий мій, що в Росії під гарячу руку після зміни Путіна появиться режим, який так легко мобілізує в свою політику ті сили, ресурси, вплив, яким володіє Путін, і на цьому Росія розбудує якусь нову дорогу. Я також не вірю в це. I don't believe that soon after Putin someone will come who will be using everything which was created already and devise something different. Я вірю в саму цікаву думку модернізації Росії, коли I believe in most interesting idea of modernization of Russia коли своє майбутнє випише сам собі Татарстан When Татарстан will uh, define its future, future itself з запасами нафти Татарстан was colossal reserves of oil і своєю культурою with its culture своєю пам'яттю with its historical memory і своєю релігією with its religion uh, я думаю, що Башкірстан з його ресурсами. And I also believe that Bashkirstan with its reserves and resources. Це знає відповідь на те, як зробити молоду демократію. Also know the answer to the question how to create a young democracy. Національну культуру. That will promote their national culture. Я думаю, що Ічкерія давно дає відповідь, яке майбутнє вона бачить. And I think Ichkeria for a long time was given the answer what future they want to see for themselves. Dagestan, for the last few years, almost every week was demonstrating what they are fighting for. Одним словом, я переконаний, що буде звучати думка о тих ста корінних народів Росії, I'm convinced that the thoughts of those hundred ethnicities of Russia will be heard, які своє майбутнє випишуть у новітніх демократіях. And their future is in their young democracies. І дай Бог, щоб ми більше слово російська імперія не вживали в своїх аналізах. And if God will allow, we will not be using the word empire any more again. Russian empire. We will not be using the word Russian empire any more again. Uh, I'm sorry to be long-winded. 
Але ця тема така, ви знаєте, її, її коротко так не відписи. But the topic, you know, you cannot give a short answer to it. Я хочу, щоб ми однодумцями були, а не пікетувалися. I want all of us to be on the same page. Позицію. And not to be picketing and not to be opposing each other. Uh, Mr. President, as a great politician, you've already answered all the questions that were going to be asked. <laughs> and so, unfortunately, since our time is running out, there is a lot of interest in asking questions, but uh, our time has run out. Uh, perhaps we can find another opportunity uh, for getting some of the questions on the table. Я спеціально, вибачте, затягував, щоб е, менше отримати складних запитань. I was procrastinating because I didn't want to get any complicated questions. <laughs> yeah, I think we got that. <laughs> But thank you so much for uh, your, your very detailed and I think very important uh, remarks here today. Thank you for coming. Svetlana, thank you for uh, incredible interpretation. My Ukrainian is not good enough to know what was good, but for those in the room, I think it was. Um, thank you for being here. Um, you represent a, a great nation and uh, we are all with you. All, all of us with all the 45 million. Slava Ukraina. Slava. Я хотів дійсно декілька речей сказати останнім. I just want to say a few words before we conclude. Uh, uh, одною з мрій моєї політики було uh, вийти на стратегічне партнерство. One of my dreams um, was to uh, із Сполученими Штатами Америки. Become strategic partners with the United States of America. Вийти на стратегічні відносини із нашими друзями поляками. And uh, to also have strategic relationships і with our friends, Polish people, and European Union in whole as an institution. І я провів ці речі. Ми досягли в 2005-2006-2007 році. And in 2005, 6 and 7, we achieved such partnership. And today I can feel the result of my previous policy. The United States are standing shoulder to shoulder with Ukraine. Поляки, польська нація, польська влада, польський президент Polish people, з Polish president are with Ukraine. Ми бачимо, як на очах трансформується політична позиція Європейського Союзу. And we see the transformation of the political point of view of the entire Europe. Як радикально змінює за останні 8 місяців свою позицію по Україні канцлер Німеччини. The Chancellor of Germany is radically changing his point Одним of view словом, on Ukraine. Ми, ми відчуваємо, що ми однодумці. So we feel that we are like-minded people. Що ми по-однаковому оцінюємо небезпеки і нашу силу. That we estimate the um, danger and our uh, force the same я, way. Я хотів вам подякувати за те, що ви не байдужі. And uh, thank you very much that you are not indifferent. Що скільки допомоги і політичних зусиль ви робите для України. And for all your help, for all the political effort, for everything you are doing for Ukraine. Як на рівні влади. On the level of the power. Як на рівні штатів. On the level of states. І саме головне на людському рівні. And also on the level of ordinary people. Я хочу вам подякувати за ваші добрі серця. I want to thank you all for your big hearts.